海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラバーマーケットのやすんです。今回は特別ゲストに来ていただきました。フリーランスコーチのちいちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えちいちゃんは中国に卓球留学をしていた経験もあります。レッスンや S. N. S. は概要欄をご覧ください。それではよろしくお願いします。お願いします。今回は続きのポイントを解説していきたいと思います。次はレシーブするときによく活用すると思うんですけど結構あの皆さん試合のときとかあの攻撃ばっかりでの練習でつつきの練習がかなりおろそかになっている方がたくさんいるかと思いますのでやっぱりあのつつきは試合の中で大きな活躍しているのでそこをまずミスしないっていうのが一番大事なのでそこのポイントをどんどん説明していきたいと思います。つつきの基本的な姿勢や体の使い方を説明していきたいと思いますつつきはまず一番大事なのは手と体が離れないことです、えー、どういうことかっていうと腕に力が全部入ってしまうと,と相手の回転に利用されたり空回りしてしまうことが多いので必ずつつきをするときは腕は楽な状態、えー、と利き足を前に出して体ボールに体を近づけるという形でやりますボールに近づくというのはどういうことかっていうと体全体が離れてしまうとダメなので一番大事なのが目線目線をボールに合わせていただくとかなり姿勢も低くなるのでボー,ルボールの高さに自分がそこまで合わせるとより体もコンパクトになって力も一つになるので。そこに合わせて体を持っていけばよくなりますで特に勘違いしやすいのがつっつきだからといって全部こう足を出してやるっていう距離を詰めてっていう考え方の方が多いかと思うんですけどつっつきも長さがすごいバラバラなのでそこに合わせて自分が力どれぐらい入らないか要はあの手が手に力が入らなければ大丈夫なのでそこの距離はボールとえー、ボールとラケットの位置の距離必ず毎回毎回来るボールに合わせて動いていただければと思いますスイングの動かし方はまず自分から初めに大きく振りすぎないことがこれ,これが絶対条件ですえ必ずボールが来たところに体を運んでそこからちょこっとだけ手前腕手首でしたり手首を振る感じになります初めからこう大きく振ったりするのではなくてボールに合わせてからそこからラケットを出しますでもう一つのえー、低くつっつきをするポイントは上からいかないことです
下から基本的には下からボールをすくって早いタイミングでボールを迎えに行きます。次に、えー、長いつつきばかりではなくて短いつっつきとかも合わせてつっつきで前後に相手を振り回せるようなポイントを説明していきますで短くする時のポイントなんですけどストップになるんですけど自分の台を狙うつもりでやると結構止まって短くなるのでそれが意外と思ってるよりも、えー、と長くならずに。短相手の台で短いとところに収まることができまるがきす短くするためにはボールのタッチの柔らかさは、えー、と強くこうボールに対してこう喧嘩するように当てるのではなくてどっちかっていうとボールを撫でてあげる感じこのニコちゃんマークの口みたいな形でちょこっとだけ柔らかく持っていってあげてでボールとラケットがこうぶつからないようにするのがポイントになりますでその時に合わせて手が手だけ柔らかくてもダメなのでこの距離を長いボールだと少し詰まるのでそのラケットの距離とプラスアルファ足はこう詰まってる分後ろに下げると力がちょっと分散されるので短いボールが出すことができます。最後は強く切るコツなんですけど、えー、強く切るボールはまっすぐボールに対して線直線でボールにぶつけて切るとよく切れるのでやってみてください大事なポイントが指で調節をすることですでその指も全部を使うのではなくてここはもう本当に人それぞれ力の具合でしたり加減が違うので例えばなんですけどどうしても力出しすぎてしまうっていう人はただ小指だけ小指だけでつつきするつもりでやれば力がそんなに出ないのでそこをうまく、えー、と指で調節回転の量をしていただきたいです。Okay.